नमस्कार वंदे मातरम मैं हूं श्यामगिरी आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र सहित देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है दो के चुनाव का सर एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से आ, क्या कहेंगे सर इसमें जो आज की स्थिति है महाराष्ट्र की राजनीति की डबल इंजन सरकार थी अभी ट्रिपल इंजन सरकार हो गई क्या देख रहे हैं आप इस चीज को देखिए विकास के लिए आवश्यक है जी जो विकास की ट्रेन है उसमें शक्तिशाली इंजन काम करें अगर विकास की ट्रेन में कमजोर इंजन हो गए जी भय होगा मुख्यमंत्री घर से नहीं निकलता होगा और सरकार वसूली के अलावा कुछ काम नहीं कर रही हो बिल्कुल तो ट्रेन का भी इंजन कमजोर होगा विकास यात्रा भी कमजोर होगी महाराष्ट्र का अहित भी होगा क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास हुआ है जी। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को आज अमेरिका की संसद में उनके वक्तव्य में जी अठहत्तर बार तालियां बजती हैं और पंद्रह बार स्टैंडिंग ओवेशन होता है तो जो सामान्य भारतीय है जी वो दे दूर दराज कहीं धरती पर बसा हुआ है और सूडान में उस पर हमला हो जाता है तो उसकी रक्षा करने का दायित्व भारत लेता है कोरोना में करोड़ों लोगों को भारत लाया जाता है और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दे दी जाती है तो जो भारत भूखा भारत था पिछड़ा भारत था कमजोर भारत था हमारा पीती पाकिस्तान उसकी जब मन मर्जी करे उठ कर आता था और मुंबई बम बम कर दे थाने में आतंकवादी हमला हो जाए आज पाकिस्तान में कोई ये विचार करने के पहले जानता है कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो इस्लामाबाद में घुस के मारेगी जी तो उसके कारण जो भारत की भूमिका बनी और कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा भय भूख और भ्रष्टाचार निर्भयता का आलम यह है कि दाऊद इब्राहिम अगर आज किसी को फोन कर दे तो फोन कर लेने वाला दाऊद इब्राहिम को गालियां देगा जी और दाऊद इब्राहिम कुछ नहीं कर पाएगा हम उन्हें उस महाराष्ट्र को भी देखा है जब गली गली में दाऊद इब्राहिम के पिल्ले टहल रहे हैं बिल्कुल हफ्ता वसूली चल किसी घर में नई गाड़ी आ गई तो वसूली के लिए उसको एक्सट्रोशन कॉल आ जाता था आज कल्पना कर सकते हैं भयमुक्त भारत है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत है और भूख मुक्त भारत है कि अस्सी करोड़ लोगों को अमेरिका की आबादी के दुगने लोगों को यूरोप की आबादी के समान लोगों को भारत तीन वर्षों से कोई भारत में भूखा पेट नहीं सोएगा तो भय भूख भ्रष्टाचार को खत्म कर भारत के वैभव को अमेरिका के संसद में खड़े होकर हंकार भरने वाले मोदी जी के पक्ष में स्वाभाविक तौर पर जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो प्रेरित होते हैं और अजीत पवार जैसे लोग वो राहुल गांधी के अपरिपक्व नेतृत्व में घसीटे जाने से बचने के लिए वो एक नाथ शिंदे की सरकार को समर्थन दे देते हैं लेकिन भाई एक एक साल में जिस तरह से शिंदे शिंदे जी के साथ में जो सरकार चल रही थी तो क्या लगता है कि भाजपा को अजीत पवार की जरूरत थी या अजीत पवार को भाजपा की जरूरत थी महाराष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है एक शिंदे की जो गतिमान सरकार है जी ढाई वर्ष उद्धव ठाकरे का नेतृत्व में काम जो हुआ उसके पहले पांच वर्ष देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम हुआ और पिछले एक वर्ष में जो काम हुआ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो काम हुआ और एकनाथ शिंदे के जो नेतृत्व में काम हुआ उसके उसकी तुलना आप निन्यानवे से 2014 तक के सरकार भी कर लीजिए तो उस गति को अगर और द्रुत गति में परिवर्तित करने के लिए जी। अगर राजनीतिक बहुमत बढ़ाया जाता है तो इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो सकता है उन तत्वों का जी जो राष्ट्रवादी से बगावत कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हिम्मत क्या है कि सरकार के साथ जाना अजीत पवार के नेतृत्व में प्रफुल्ल पटेल जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष उनके नेतृत्व में छगन भुजबल जो ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं उनके नेतृत्व में दिलीप वलसे पाटिल जो उन्नीस से विधायक हैं और मराठों में एक बहुत जो है जिसकी बौद्धिक प्रतिष्ठा है जी ईमानदार प्रतिष्ठा है ऐसे लोग अगर शरद पवार का कहना है कि मैं मेरे बिना कहे चले आ रहे हैं लेकिन अगर सारे के सारे लोग चले आते हैं 
और शरद पवार उससे बगावत करते हैं अपनी पार्टी से फिर बगावत करते हैं तो शरद पवार जिस उम्र में है जिस पड़ाव पर है वरिष्ठ व्यक्ति है उनके लिए ठीक नहीं लेकिन विपक्ष तो यही कर रही है कि भ्रष्टाचार का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है छगन भूजबल जेल में जाके आ चुके हैं ऐसे लोगों को भाजपा अगर अपने साथ रखती है तो क्या भाजपा की छवि नहीं खराब होगी इस देश में परिमार्जन जी लोकतंत्र और संविधान का जो है मूल उद्देश्य है एक भूजबल जब जेल में जाकर आए थे तब उनको मंत्री उद्धव ठाकरे बनाए थे जो उद्धव ठाकरे उनको लखोबा कह रहे थे लखोबा लोखंडे जीवन भर का तब तो बहुत अच्छा था अगर वही छगन और तब जब आप भ्रष्टाचार कोरोना के समय भी कर रहे थे जी अभी भी जांच चल रही है उसकी अभी भी आप उनके अधिकारियों के घर से जो करोड़ों रुपए दिखाई दे रहे हैं युवा सेना के नजदीकियों के यहां से जो रिश्वत का घबाड़ मिल रहा है वो चल रहा था और दूसरी तरफ जिन पर आरोप है लेकिन पता है कि वो आरोप बंद नहीं होने वाले हैं किसी की फाइल बंद हो रही है क्या किसी की जांच चल रही थी उसकी फाइल बंद हो गई किसी का क्लोजर रिपोर्ट लग गया क्या उसकी जांच चलेगी इस ईमानदार सरकार में वह जानता है कि जिनकी नीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध है वहां वह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा और जो किया किया अब आगे नहीं कर पाएगा नहीं किया है तो उसकी जांच होगी जी कह किया होगा दंड पाएगा वो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है और हमारे यहाँ आया है मतलब आपके यहाँ आया है रहे दंड पाएगा भाई भ्रष्टाचारी जो है सदाचारी तो नहीं बन जाएगा ना अगर किसी भ्रष्टाचार का आरोप है तो इस देश का कानून कहता है यहाँ तो सजा याफ्ता है राहुल गांधी आपके नेता है लालू प्रसाद यादव पे चार चार मामलों में कन्विक्शन है बिल्कुल उनके गले लोग वही वही तय कर रहे हैं कि बारात कैसे जाएगी दूल्हा बना रहे जेल काट कर आया आदमी जेल के दरवाजे पे खड़े आदमी कह रहे हैं कि आपकी बारात निकलने वाली है भाई राहुल गांधी दो साल के जेल के कारण दंड हो चुका है बेल पर है संसदीय चला गया उनका और उनको बता कौन रहा है जो महीनों जेल काट के आया है तो जेल और बेल वाले दुल्हा बनने का सपना देख सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जैसे ईमानदार परिश्रमी विश्व में लोकप्रिय नेतृत्व को अगर कोई समर्थन देना चाह रहा हो वो गलत है मैंने सारे भ्रष्टाचारियों का अड्डा जो है जी वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जमा रहे यही योजना हो योजना तो नहीं हो सकती ना लोगों को सुधार का अवसर दिया जाएगा सर महाराष्ट्र राज्य से एक और चर्चा जो चल रही है समय की अजीत पवार के आने से जो शिवसेना वाले शिंदे गुट जो है थोड़ा अस्वस्थ रहे उनके जो नेता है अस्वस्थ है उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खतरे में यानी सीएम का पद जो खतरे में है उनको जो अभी सोलह विधायकों को जो निलंबित का जो आदेश कभी भी आ सकता है उसके ऑप्शनल जो है अजीत पवार लिया गया है इस चर्चा में कितना दम है चर्चा कर रहे थे वो तो कह रहे थे कि सरकारी चले जाएगी जो चर्चा कर रहे थे जी एक श्रीमान संजय राउत जो है भविष्यवाणी करते हैं दूसरी श्रीमती सुप्रिया सुले भविष्यवाणी करती है आजकल महाराष्ट्र की राजनीति को दो भविष्य वक्ता प्राप्त हुए हैं और जिनको अपने भविष्य के अलावा शेष किसी भविष्य का ज्ञान नहीं है संजय राउत का भविष्य सुरक्षित है कि छह वर्ष के लिए राज्यसभा चले गए हैं उसके बाद पार्टी टूटी है बिल्कुल एक ना शिंदे की अगर किसी से मिली भगत मुझे दिखती है जी वो तो संजय राउत से लगती है मुझे संजय राउत को वो एम बनाते हैं उसके बाद पार्टी तोड़ते हैं और संजय राउत के विरुद्ध होते हैं संजय राउत को एमपी बनने देते हैं बिल्कुल नहीं तो मुझे तो लगता है कि संजय राउत को वहां एक नाथ शिंदे जी ने इसलिए छोड़ा है ताकि उद्धव ठाकरे का बचा बचा है जो कोई बचने ना पाए सारी व्यवस्था करके सबको भेज दे वो अब वो एनसीपी के प्रवक्ता हो गए थे डिफेक्टो शरद पवार जी के प्रवक्ता आज संजय राउत थे कोई एनसीपी का नेता नहीं था जी अब वो श्रीमती सुप्रिया सीले बता रही थी भूकंप आएगा यही उन्हें घर में आ गया उन्हें घर में आ गया भूकंप ला रहे थे संजय राउत की सर एक नाथ शिंदे जी के खिलाफ तो जजमेंट आने वाला है मैंने इस देश के न्यायपालिका से अधिकार कोई ज्ञानी है जी। कानून का तो वो उद्धव ठाकरे और उनका मुखपत्र है संजय राउत सर संजय राउत की अभी बात छेड़े तो मैं आज, आज ही का उनका मैं वीडियो देख रहा था वो बोल रहे थे कि भाजपा जो है रेपिस्ट हो गई है मतलब 
राजनीतिक पार्टियों को रेप कर रही है उनको फोड़ रही है उनको तोड़ रही है मतलब विरोधियों को ये, ये भाषा के पतन की पराकाष्ठा है जी जिस पार्टी के साथ आपका 25 वर्ष का गठबंधन रहा हो जी तो आप रेपिस्ट के साथ गठबंधन में थे मैंने आप कितने व्यभिचारी हो सोचो आपने कितना वचन दरिद्रता आपकी है वैचारिक दरिद्रता इसी को कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति पतित हो जाता है विचार से तो वो किस तरह की भाषा बोलेगा उन्होंने तो जो है भारत की जो है शब्दकोश में अर्थ का एक जैसे उन्होंने कहा कि हरामखोर मतलब नौटी होता है जी ये संजय राउत की संपादक की भाषा है हमारे मित्र हैं बड़े भाई हैं लेकिन ये नौटी का मतलब हरामखोर ये पहली बार उन्होंने संजय राउत के ज्ञान कोश से प्राप्त किया मतलब संजय राउत के ज्ञान तो नेता लोग अब ले रहे हैं कई अरे ज्ञान कोश है अब रेपिस्ट बता रहे हैं आप किसी एक जी इस देश भाजपा सीधा सीधा आरोप लगा रहे जिस देश की पार्टी को तेईस करोड़ लोगों का मत मिला हो जी रेपिस्ट है संजय राउत जीवन में कितना मत पाए हैं एक नाथ शिंदे के मत पे बने हैं वो अभी बिल्कुल एक वोट सीते हैं राज्यसभा और मत एक नाथ शिंदे का एक नहीं है जी मान लो एक नाथ शिंदे गद्दार होते तो संजय राउत सार राज्यसभा में होते नहीं होते ये उनको समझ ये उनको समझना चाहिए गद्दार कौन है आप बताना कौन गद्दार है एक नाथ शिंदे या उद्धव ठाकुर वो लोग मैं नाम नहीं लेता तो क्या लगता है सर जो अभी ट्रिपल इंजन सरकार जो है लोकसभा में कितना फायदा पहुंचाएगी भाजपा को 48 सीट है पहले भाजपा की टारगेट थी 42 आज शरद पवार यशवंत राव चौहान के जी समाधि स्थल पर गुरु पूर्णिमा के दिन गए गुरु पूर्णिमा पर आपने कभी यशवंत राव चौहान की समाधि पर इसके पहले नहीं देखा था शरद पवार को देखा था जिन्हें यशवंत राव चौहान के विचारों को की पीठ में छुरा गौप कर श्रीमान शरद पवार का राजनीतिक उदय हुआ था उन्नीस सौ अठहत्तर में वसंत दादा पाटिल की सरकार को जो धोखा दिया किसको धोखा दिया था सरकार गिराई थी तो किसकी सरकार गिराई थी और उस सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस की ही थी दो कांग्रेस बनाए हुए थे आई और यू कांग्रेस आई और कांग्रेस यू दो 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 पार्टी बनाई गिराई ना सरकार इन्होंने आज उन्हीं यशवंत राव चौहान के समाज पर गए मतलब फिर से उन्नीस वाला इसलिए इसलिए गए हैं जी कि जो राजनीति मैंने प्रारंभ की थी ओया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते हुए तो जो बबूल के का प्रसाद लेके श्रीमान जी पहुंचे हैं यशवंत राव चौहान की समाधि पर जी उसका अर्थ समझे रिसेट हो गए देखिए जीवन में जहां से शुरू है वहीं आना है यही हिंदुत्व की गति है हमारा सवाल जीवन की गति हमारा सवाल ये था कि 48 सीट में से भाजपा महाराष्ट्र में कितना टारगेट रखा है इसलिए मैंने कहा कि जब वो चले गए ना चौहान जी समाज पे इसका कारण है कि बारामती की सीट भी खतरे में आ गई है बिल्कुल पिछली बार शरद पवार के को तो कितनी सीटें मिली थी चार चार या पांच पांच चार मिली थी महाराष्ट्र से चार थी एक कहीं और से था महाराष्ट्र से चार एक लक्षद्वीप से पांचवी चार सीट जो महाराष्ट्र में मिली है वो एक है बारामती श्रीमती सुप्रिया सुले जी दूसरी है सातारा श्रीनिवास पाटिल तीसरी है अमोल कोले शिरपुर और चौथी है सुनील तटकरे रायगढ़ जी यही चार सीट है रायगढ़ तो आ गए रायगढ़ तो गई अमोल कोले इधर उधर चल रहे हैं श्रीनिवास पाटिल पुराने साथी हैं उनके राज्यसभा बचा है बारामती सुप्रिया सिंह उन सबका जी दिलीप बोलसे पाटिल का बारामती में क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अजीत पवार क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो सुप्रिया सुले को अगर अपनी सीट बचाने के लिए जी संघर्ष करना पड़े और जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शरद पवार बना रहे थे शरद पवार के चयन को लेकर राजनीति के उनके अनुभव को लेकर अगर कोई समझदार व्यक्ति प्रश्न पूछते तो नाराज नहीं होना चाहिए उन्होंने अब आते सर ऑपरेशन लोटस क्या बिहार में भी देखने को मिल सकता है ऑपरेशन लोटस क्या होता है ऑपरेशन लोटस भाजपा का भी एक विकल्प दिया गया ऐसे ही है क्योंकि सारे स्टेट वाले बोलते हैं 
जो भाजपा का नेता नरेंद्र मोदी जी जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो बालाकोट तक आवा जाती है और अमेरिका भी कहता है ठीक किया जी रूस भी कहता है ठीक किया चीन को बुरा लगता है फिर भी बोल नहीं पाता ये भारत की शक्ति है बिल्कुल तो ये सब तो ठीक है ना ये तो जिसके भी जीव लोकतंत्र में आया राम गया राम शब्द किसके कारण आया तो मोदी जी राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे ये दल बदलों की वजह से क्यों किसने लाया राहुल गांधी की दादी जी इंदिरा गांधी पार्ट, पूरी पूरी पार्टी ले लेती थी भजन लाल जीते कहीं और से चले कहीं और आए <laughs> इस टाइप था नब्बे से अधिक सरकारों को जिनको बहुमत थी उनको बर्खास्त करने का कुकर मत नेहरू जी इंदिरा जी राजीव जी और मनमोहन जी ने किया है तो वो लोकतंत्र हम लोग को न सिखाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार के भी ऑपरेशन लोटस कामयाब होगी ऑपरेशन लोटस तो है ही नहीं ना लेकिन बिहार के अगर जनप्रतिनिधियों की जी नीतीश कुमार जैसे पलटू राम पर क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इच्छा भी पलटने की हो जाए नीतीश कुमार ने भी वही किया है जो ठाकरे जा सकता है क्या जी लोकतांत्रिक रूप से अगर मान लीजिए विधायकों का दल अपने नेतृत्व से जैसे एनसीपी के आज प्रफुल्ल पटेल जी के अनुसार पंचावन में से इक्यावन विधायकों ने कहा कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति की एक वंश के चिराग की सुनी जानी चाहिए बहुमत की सुनी जानी चाहिए क्या व्यवस्था है लोकतंत्र में व्यवस्था क्या है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा जी उसकी व्यवस्था क्या है अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना मत प्रकट करना है तो नेहरू के पीछे चलना उनकी मजबूरी होनी चाहिए क्या बिल्कुल नहीं तुम नेहरू की पार्टी में तो ये जो तुम्हारा तुम इक्यावन के कहने का कोई वजन नहीं है एक वो जो शरद पवार हैं और जो सुप्रिया सुले हैं उनकी बात का महत्व है ये लोकतंत्र है लोकतंत्र का नया पाठ पढ़ा रहे हैं क्या ये लोग भ्रष्टाचारी लोग वंशवाद और भ्रष्टाचार के वंशवाद में का ये जो पौधा हो गया है जी। और जो भ्रष्टाचार की खाद से मोटा हो गया है उस अमर बेल को यह समझना चाहिए कि भारत के लोकतंत्र को पुष्ट रखने के लिए हम हमेशा बहुमत की लोकतंत्र की संविधान की सुनेंगे जी तो क्या कहें भाजपा बिहार की जो राजनीति स्थिति है इस समय की विधायक क्या देख रहे हैं आप देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और तेजस्वी के नेतृत्व में जी जब से इनकी सरकार बनी तब से तीन विधानसभा चुनाव हुए दो में भाजपा जीती अकेले तो बिहार की स्थिति बयान करने के लिए काफी और जिस दिन से नीतीश कुमार जैसे यहाँ पर शरद पवार के आदि स्थिति देख रहे हैं कार्यकारी अध्यक्ष चले गए नीतीश कुमार जैसे ही तेजस्वी के साथ गए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह आर सी पी सिंह भाजपा में आ गए उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उनको छोड़ के चले आए उनके गठबंधन के साथी मुकेश सहनी उनको छोड़ के चले आए उनके गठबंधन के साथी जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने जी जब मोदी जी से 2014 का चुनाव हार गए वो तो उन्होंने जो बहुत बड़ा अपना बलिदान करके जिनको मुख्यमंत्री बनाया चिंता राम माझी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो अब नीतीश कुमार कहाँ बचे हैं इतना बचे हैं तो बिहार की स्थिति महाराष्ट्र के पहले ही उनकी अधोगति हो चुकी है जी बस इतना ही स्वयं की सदगति पा रहे हैं कि कितने दिन मुख्यमंत्री पद पर रह जाए मतलब बहुत जल्दी बहुत जल्दी खेल होने वाला है जिस दिन तेजस्वी के खिलाफ जी एजेंसियों का शिकंजा ढीला हो गया उस दिन तेजस्वी ही नीतीश कुमार को हटा देगा तो क्या ऐसी स्थिति में भाजपा फिर से लेगी नीतीश कुमार के साथ में क्यों लेगी वो तो बचेंगे तो ना राजनीति में जी उनका उन्होंने खुद ही कह दिया कि मेरा उत्तराधिकारी तेजस्वी पता है जी तो हम जो है भ्रष्टाचार की जो प्रतिमूर्ति है तेजस्वी जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी है राजनीतिक उसको हम नीतीश के भ्रष्टाचारी के चच्चा को क्यों लेंगे ना वो चच्चा और बच्चा जी दोनों उधर ही रहे तो भाजपा जो सच्चा भा, है वो भाजपा के साथ है तो भाजपा किस रणनीति में काम कर रही वहां पर क्योंकि सरकार तो बनाया दो हजार चौबीस इलेक्शन के पहले इस तरह से बिहार में भी विकास लाना प्रारंभ किया बिहार बिहार को जो जंगल राज से मुक्ति दी थी बिहार के जो सड़कों की स्थिति बेहतर की थी बिहार में बिजली मिलनी जो शुरू हो गई थी 
बिहार में शिक्षा का कार्य प्रारंभ हो गया था अब वो सारा रिवर्स हो गया है फिर से जी अपहरण उद्योग शुरू हो गया है हत्याएं शुरू हो गई हैं परियोजनाओं से एक्सट्रोशन जब आप रोज पुल गिर रहा है भ्रष्टाचार का तो वहां की जनता चाहती जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जंगल राज को मंगल राज बनाना यह भाजपा के बूते की बात है ना कि जंगल राज के चरण पखारने वाले नीतीश कुमार की तब क्या मानते हैं सर भाजपा वहां पर तो ज्यादा सीट लेके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताए बनाई थी लेकिन उसके बाद भी वो क्यों चले गए भाजपा को छोड़ के इसलिए पलटू राम है ना पलटू राम को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सतत विस्तार हो रहा है तो हम कहा जाकर जो है अपने समाजवादी की मूर्ति कहाँ लगवा सकते हैं एक भ्रष्टाचारी को मेरी आवश्यकता पड़ सकती है सर लेकिन दूसरी बार हुआ है तो भाजपा ने बार बार इनके वो विश्वास क्यों किया नीतीश कुमार के ऊपर ये दूसरी बार उन्होंने किया है सेम। हाँ तो ये उनके विश्वासघात का प्रतीक है ना जी ये तो स्पष्ट करता है कि भाजपा विश्वास करती है जी और ये अभी स्पष्ट हो गया कि वो विश्वासघात करते हैं भाजपा की प्रकृति विश्वास की है लेकिन वहाँ की जनता को प्रकृति विश्वास जनता को भी जाना चाहिए कि जनता जान गई है की विश्वासघाती को निपटाना है जी विश्वास करने वाले को जिताना है जनता समझ गई यही तो हो रहा है ना तीन में से दो सीट जीतने क्या संदेश है राजद और जदयू मिलकर चुनाव लड़ते हैं जी और तीसरी सीट भी हम चौवन हजार वोट पाए हैं सिर्फ डेढ़ हजार वोट से हारे हैं तीसरी सीट भी हम जीतते जीतते आ रहे हैं मतलब लोग भाजपा के साथ में वहां आज ये तो चुनावी संकेत है ना जी सर अभी आप आते हैं कि जो अभी बहुत चर्चित है यूसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट ये बिल कब तक लागू होने की उम्मीद है देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास जिस दिन लोकसभा हमारे पास बल है जी राज्यसभा में पारित कराने की जिस दिन हमारे पास क्षमता होगी हम पारित करा देंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड यह भारत के संविधान निर्माताओं का संकल्प है जब इस बिल को पेश किया गया था अनुच्छेद चौवालीस को ये आजादी के बाद से ही शुरू हुए लेकिन अभी तक नहीं पाया। पहले का है जी अभी तक नहीं हो पाया लेकिन वही कह रहा हूँ इसको समझ लीजिए क्या है वो जी अनुच्छेद चौवालीस में यह प्रस्ताव आया कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए जी विरोध किसने किया महबूब अली कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना का जो मद्रास प्रेसिडेंसी चलाते थे जी विरोध किया हुसैन इमाम ने कौन थे वो बिहार में मुस्लिम लीग चलाते थे हुआ क्या इन्होंने कहा कि हमारा कानून अलग होना चाहिए उसमें महबूब अली कौन है शरीयत कानून जो इस देश में बना ना जी वो महबूब अली ने बनाया विरोध कौन कर रहा था इसे शरीयत कानून और समर्थन कौन कर रहा था देश के लोग मद्रास प्रेसिडेंसी के जो उन्नीस से एडवोकेट जनरल थे ए पी अयर जो सबसे बड़े विद्वान थे वो कर रहे थे समर्थन समर्थन कौन कर रहे लाल माणिकलाल मुंशी कर रहे थे समर्थन जिन्होंने श्री सोमनाथ का मंदिर बनवाया समर्थन कौन कर रहा था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कर रहे थे डॉक्टर साहब बाबा साहब आम्बेडकर ने महबूब अली और हुसैन इमाम ने जो वहां पर अमेंडमेंट लाए विरोध जो किया उसका जवाब देते हुए कहा कि भारत में सिविल मैटर्स में समान नागरिक संहिता लागू है सिर्फ दो कानून उसमें बाकी है कौन से विवाह के और उत्तराधिकार के इनहेरिटेंस एंड मैरिज बस वही कानून बाकी था ही हम वही कह रहे हैं कि चार चार शादी करने का अधिकार किसी को नहीं होगा उत्तराधिकार में जितना अधिकार बेटे का है उतना बेटी का है यही हम कह रहे हैं हिंदुओं पे लागू है सिखों पे लागू है बौद्धों पे लागू है जैनों पर लागू है पारसी लगभग उसको पूरी तरह से स्वीकारते हैं हर कोई चाहता है इसमें बुरा ही क्या है ये लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या उद्देश्य है जब ये तो काफी दिनों से चला आ रहा है नहीं हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो भाजपा क्यों पे नहीं देना है भाई मुस्लिम इसका फायदा तो टोटल मुस्लिमों को हो रहा है मुसलमानों को फायदा नहीं देना चाहिए बिल्कुल नुकसान होता रहे तो क्यों वही लोग चिल्ला रहे हैं नहीं होना चाहिए चिल्ला रहे हैं मुस्लिम लोग ही चला चिल्ला रहे उनको मिसगाइड किया जा रहा है दुष्प्रचार है नहीं तुम्हारे धर्म में इंटरव्यू धर्म में कैसे इंटरफेयर होगा वो नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या समान नागरिक कानून लागू होगा गोवा में समान नागरिक कानून लागू है वहाँ नमाज बहन है क्या नहीं रोजा बहन है क्या बिल्कुल नहीं जकात बहन है क्या नहीं मस्जिद बहन है क्या बिल्कुल नहीं रमजान बहन है क्या कुरान बहन है क्या क्या बहन है इतना ही है कि वहां चार शादी नहीं कर पाओगे बहन है जो कि नहीं इतना ही है कि बेटा बेटी को समान हक मिलेगा तुम बेटी को हक से मरूम नहीं कर सकते इतना ही कल मायावती जी का भी स्टेटमेंट देख रहा था मैं वो भी कह रहे हैं कि बराबर न्याय रहेगा तो ही हम लागू होने देंगे नहीं तो बात ही है वो 
तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मायावती स्वीकारती ही नहीं स्वीकारती स्वीकारती है ना वही तो कह रहे हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था जी उसको पूरा करना चाहते मायावती को ऑब्जेक्शन हो सकता है क्या होना तो नहीं चाहिए ही कर रहे हैं तो क्या लगता है उम्मीद कब तक करे कब तक लागू हो जाएगा हमारे पास जब शक्ति होगी लागू कर देंगे तीन सौ सत्तर आगामी जो सत्र चालू होने वाला उसमें रखा जाएगा बिल अरे हम लागू कर देते हैं सबको तब पता लगता है ना अभी से आप क्यों चाहते हैं गंभीर बता दें मतलब एक्सपोज नहीं करना चाहते तीन के बारे में घोषणा की थी क्या जिस दिन हुआ उस दिन मालूम पड़ा पांच अगस्त को पता चला ना ये होकर रहेगा ये जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प कर लिया है तो यह काले पत्थर पर लिखी हुई लकीर है मिटने से रही सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की क्या टारगेट है कितनी सीटें पर थ्री हंड्रेड हमारे यहाँ टू सेवेंटी टू प्लस का नारा 2014 में लगा था जी थ्री प्लस का नारा जो है वो उन्नीस दो में लगा था थ्री प्लस का नारा अब लगेगा एनडीए की खाली बीजेपी बीजेपी थ्री हंड्रेड प्लस के अब हमारा था ना तीन सौ तीन तो हमारा है दो सौ बहत्तर प्लस हमारा था ना जी तब भी सब कहते थे एनडीए का है क्या दो सौ बयासी हमारा आ गया मतलब एनडीए का ज्वाइन करेंगे तो चार सौ प्लस चार सौ प्लस धन्यवाद सर तो ये थे प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हम इनसे राजनीतिक चर्चा कर रहे थे मौजूदा हालात में देश की और खासकर महाराष्ट्र की तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत धन्यवाद सर धन्यवाद जय हिंद